புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக கலையரங்கத்தில் பதினான்கு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று நடைபெற்றது மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விழாவில் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ந ரங்கசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்கள் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கல்வி அமைச்சர் திரு ஆ நமச்சிவாயம் அவர்கள் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு செல்வகணபதி அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் திரு கலாநிதி அவர்கள் புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் மோகன் ஆகியோர் விழாவில் பங்கேற்றனர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி துணைநிலை ஆளுநர் பேசியதாவது புதுச்சேரி சார்ந்த பொறியியல் கல்லூரி ஒரு நல்ல கல்லூரி ஒரு சிறந்த கல்லூரி நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கி கொடுக்கின்ற நல்ல பொறியாளர்கள் உருவாக்கி கொடுக்கின்ற ஒரு கல்லூரி என்று மற்றொரு பாராட்டுவதை அறிந்திருக்கிறேன் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ ஒரு சிறந்த கல்லூரியாக நம்முடைய பொறியியல் கல்லூரி வளர்ந்து இன்று நம்முடைய மாநிலத்திலும் ஒரு அரசுடைய பல்கலைக்கழகமாக பொறியியல் பல்கலைக்கழகமாக தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகமாக இப்பொழுது வருவார்கள்ம்பிக்க இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வெளிவரும் பொழுது இன்றைய கால சூழலுக்கு ஏற்ப இன்று இன்றைய உலகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இன்றைய நிலைக்கு ஏற்ப நாமும் வேகமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி படித்து வேண்டும் ஒரு புதியவற்றை உருவாக்கக்கூடிய நிலை இருப்பது நாட்டுடைய வளர்ச்சி உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது பல தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வருவது தொழிலை கொண்டு வருவது அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை கொண்டு வருவது நம் நாட்டிற்கு ஏற்ப இன்றைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப நாம் நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் இங்கு இன்று இப்படி அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு இருவர் காரணம் ஒருவர் நம்மை பெற்றவர்கள் இன்னவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் ஆக பெற்றவர்களின் தியாகங்களினால் தான் நாம் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறோம் எவ்வளவோ பேருக்கு மறுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இங்கே துணைவேந்தர் மோகன் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டிலிருந்து இங்கே சேர்ந்த மாணவர்கள் இத்தனை காலம் இங்கே படித்து இங்கே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் எல்லாம் இன்று இந்த நாட்டிற்கு முதல் வீட்டிற்கு என்ன சேவை செய்கிறோம் நாட்டிற்கு என்ன சேவை செய்ய போகிறோம் எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாம் எனக்கு தானே நான் என்ன சேவை செய்து கொள்ள போகிறேன் என்பதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இன்றில் இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையை திட்டமிட வேண்டும் எப்படி எல்லாம் நாம் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று திட்டமிட வேண்டும் திட்டமிடுதல் தான் மிகப்பெரிய வாழ்க்கை ஏதோ நான் வாட்டுக்கு போனால் வர்றதெல்லாம் ஏதோ எதிரில் வந்தது அதை நான் பிடித்துக் கொள்கிறோம் என்பது வாழ்க்கை அல்ல நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் எதை அடைய போகிறோம் எதை சாதிக்க போகிறோம் என்பது தான் வாழ்க்கை எண்பத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பொறியியல் கல்லூரியாக இருந்தது மிகச்சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி என்ற பெயரை வாங்கி 
இன்று மிக சிறந்த பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரை வாங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு காரணம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மட்டுமல்ல சாதனை படைத்துக் கொண்டிருந்த மாணவ செல்வங்களாக நீங்களும் தான் அதற்கு காரணம் ஏனென்றால் வருங்காலத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் புகழை எடுத்து செல்லும் பொழுது அது உங்கள் திறமையும் உங்கள் கடமையும் நீங்கள் ஆற்றிய அந்த செயலும் இதில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் பதினைந்து எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று நடைபெற்றது மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் விருந்தினர்களோடு சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் பகிர்ந்து கொண்டார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு நா ரங்கசாமி அவர்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்கள் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் திரு ஆ நமச்சிவாயம் அவர்கள் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் திரு பி ராஜவேலு அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமைச் செயலர் திரு ராஜீவ் வர்மா அவர்கள் காவல்துறை தலைமை அதிகாரி திரு ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் அரசு செயலர்கள் ஆரோவில் செயலர் திருமதி ஜெயந்திரவி ஜிப்மர் இயக்குநர் டாக்டர் ராகேஷ் அகர்வால் 
அரசு அதிகாரிகள் தேசிய மாநில அளவில் விருது பெற்றவர்கள் பொதுமக்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் நமது புதுவையில் குடியேற்றிவிட்டு அமைச்சர் பெருமக்களோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் அதிகாரிகள் சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் அவர்கள் எல்லோரோடும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் முதலில் அவர்களை ராஜ்நிவாசிற்கு வருக வருக என நான் வரவேற்கிறேன் இது ஒரு நல்ல நட்போடு கூடிய நிகழ்ச்சி நாம் எல்லாம் இணைந்து இந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் பொழுது நாம் இளைஞர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நல்லுறவோடு ஆட்சியாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் இணைந்து பணியாற்றும் பொழுது மக்களுக்கு எது நல்லது செய்ய முடியுமோ அது நல்லது செய்ய முடியும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக புதுவை அரசு விளங்குகிறது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் எவ்வளவுதான் மாற்று கருத்து இருந்தாலும் எந்த விதத்தில் கொள்கை முரண்பாடுகள் கூட சில நேரங்களில் இருந்தாலும் இதை போல நிகழ்வுகள் அதாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை விழாவாக கொண்டாடும் இதை போல வரவேற்பு நிகழ்வுகள் இவையெல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நம் இளைஞர்கள் எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டும் இவையெல்லாம் நாட்டில் உள்ள எல்லோரின் நல்லுறவை பாதுகாப்பதற்கு நடத்தப்படும் விழாக்கள் ஆக நடைமுறையில் நாட்டில் என்னென்ன நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த நடைமுறைகளை எல்லாம் மதித்து மரியாதை கொடுத்து இத்தகைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் நாட்டில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறித்து வைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஆக அன்போடு கூப்பிடுகின்ற நிகழ்விற்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எனது வணக்கத்தோடு நாங்கள் வருக வருக என வரவேற்கிறேன்
கீழூர் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொண்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் விதமாக தியாகிகள் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு சால்வை அணிவித்து இனுப்பி வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பாக பதினாறு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று முன்னாள் பாரத பிரதமர் பாரத ரத்னா அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்களின் நினைவு நாள் புதுச்சேரி சட்டமன்ற வளாகத்தில் அரசு சார்பாக அனுசரிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ந ரங்கசாமி அவர்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்கள் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் திரு ராஜவேலு அவர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் 